Buenas noches, compañero. Good night. Buenas noches. Buenas noches, Melky. Buenas noches a todos. Buenas noches. Okay, okay. Hello, hello. Good night hello. to you. Good night, teacher. Hi, good night. How good are night, you? Hello, hello. Nice to see you. Hi. Hi, how are you? Hi. Are you happy today? Are you tired today? Fine. How do you feel you today? I'm, I'm good. What's I'm your pretty day? good today. My day. It was a very busy day. Un día muy, muy lleno de trabajo, pero aquí estamos. I'm uh -huh. ready for this class. Yes. Okay, veamos, 10 estudiantes ya, very nice, muy puntuales, muy, muy puntuales, excellent. So, you know, in today's class, we are going to have um, pronunciation practice. We really need to make emphasis in pronunciation. So, let's wait for your classmates. Okay. I'm still missing... Like take for classmates, students. There we go. Okay, I'm ready. Okay, class, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su día? Good, bad. How was it? Um, good, very good. busy. What's good? Very busy. Good. Busy. Yeah. yeah, right. Muy ocupado. Work, work, work. Um, only work. That's right. Así nos toca a veces, work, 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 and work. Pero, sí, gracias por el esfuerzo que hacemos. Una hora de clase, sé que a las nueve de la noche ya tendrían que estar viendo televisión, durmiendo algunos. Pero no, miren, le están dedicando una hora a su clase de inglés. No, Y más. créanme que eh, va a tener mucho, mucho resultado al final. Vamos poco a poco, vamos a veces muy despacio. Eh, pero... Aunque no parezca en la cuestión del trabajo, ya, ya no, I, I, ah. no, yes, I, I am. Ok. Dice, yo tengo una duda. Dígame. Eh, cuando finalicemos eh, los cinco módulos estos, uh -huh. eh, los que hayan pasado el 80% automáticamente van a pasar el siguiente módulo. Eh, no automáticamente, siempre para cada módulo se hace el proceso de inscripción. Tal cual ustedes hicieron para este módulo. Para el inicio. Siempre, sí, siempre creo que es en la semana número 3. Cada módulo es de cuatro semanas. Okay. En la semana 3 les están como invitando nuevamente a que puedan hacer el proceso para el siguiente módulo. Así para uh -huh. cuando ustedes finalicen la semana 4 ya puedan estar pues incluidos para el módulo número 2 y así van a ir. Hay que demostrar el hambre de aprender. Okay, sí, fíjense una que... consulta. Ajá, diga. Y este módulo termina que cuándo? 23 de noviembre. Sí, son cuatro semanas. Sería finales de este mes. Vamos por semana 24, número 4 habían dicho en 24. La jueves 24. Jueves okay. 24. Okay. Y eh, si nos inscribimos para el próximo, empezaría el día lunes. No. De, o hasta el otro año. Creería que por las fechas, sí, sería tal vez hasta el siguiente año. O oh, hay que esperar, pues, hasta... oh. Bueno, nunca he tenido un grupo en diciembre, solo sí, lo estoy finalizando, pero no iniciarlo exactamente en diciembre. Pero... Eh... Pero nos están avisando, teacher. Sí, sí, siempre les avisan, se le hace como la invitación formal de enviar credenciales a su correo. Nunca es como el siguiente, oh, okay. termino jueves, el siguiente lunes inicio. No, siempre ustedes tienen que esperar el proceso de que se los notifique por correo electrónico de que ya están inscritos en el módulo número 2. Nunca es tan seguido, siempre se da como un lapso de una semana para Mi que... Dios. Perdón, pero nosotros que estamos cumpliendo, digamos, los requisitos y todo, Ajá. ya tenemos como una ventaja de, de poder seguir en el módulo o es a la suerte 
no, no en sí a la suerte, recordemos que no son el único grupo de principiantes, sí, uno sí. ahorita, hay creo que dos o tres más, no solo en esta hora, sino de siete a ocho, de ocho a nueve Ajá. también. Entonces muchas veces, eh, por eso les digo, cuando les hagan la invitación de inscribirse al módulo dos, háganlo inmediatamente porque así se van llenando los grupos. Se okay. completa el grupo mínimo, eh, se abre el grupo. A veces es bien inmediato. Pero la a meta veces es, es ir a hacer el examen a la embajada estadounidense para sacar ahí la acreditación. ¿no? Okay. El, el TAFL. El TAFL, TAFL. Sí, fíjense que sí. Eh, incluso cuando ustedes finalicen todos sus módulos, también aquí existe un curso para la preparación para el TAFO. Así que también pueden tomar ese curso al finalizar ya todos sus avanzados. Ya. Esa es la meta. Esa es la meta. Sí, no es tan difícil. Ese examen creo que no mide, no mide todo lo que uno sabe o comprende. Yo tuve mide... un amigo que lo, que, lo, yes. que lo reprobó siete veces. ¿Cuántos cuánto, cuánto, cuánto módulos son para llegar al nivel de más o menos avanzado? How many? Let me see. Um, Unos 15. Son, aquí en Isabor, en, online, en inglés online. Yes, son tres básicos. 3, 6, 9, 3, 6, 9, como 12. 12 ah, módulos. Do, con 12 módulos, sí, hombre, los pasos. Yes. Y hay otro, oh, vea, mí, que otro examen, el TOEFL. Escucha fácil. TOEFL y TOEIC. ¿Cuál es la diferencia? Eh, uno es internacional, otro es regional, como la cobertura. Yo hice uno hace años en el yeah. cultural y dos veces lo reprobé. Really? Por tres puntos no lo pasaba. Yes, you know. But don't worry, no, no nos preocupemos. Fíjense que es un examen, como les digo, que mide más que todo rapidez, no comprensión. Entonces, si ustedes van preparándose poco a poco, inconscientemente, pues lo pasan. En mi caso, sí, ya los he tomado ambos exámenes. Y sí, yo considero que no son tan difíciles. No hay que tenerles miedo, no, para nada. Pero sí se puede, se puede pasar esos eh, test. Y al final solo sirven para certificarlo de que son hablantes ya en un nivel mide, pues, avanzado. Yes. Mide la rapidez, dice. Sí, porque en cuatro horas creo que no podían medir todo lo que uno conoce. Cuatro horas dura el examen. Entonces... Supuestamente escuchando una grabación nada más. Y la grabación continúa y con los minutos que le asignan yes. nada más a la respuesta. Mm, exacto. Así, por eso les digo, mide rapidez de, de respuesta. No... Eh, tal vez comprensión pero hay técnicas para todo eso hay técnicas de cómo analizar But don't worry. hablando español se me traba la lengua ya no me imagine me so don't worry I'm también yo que tengo dislexia ya no imagino en inglés yo But we're still missing a lot of time so we can practice you know during the class so let me present the topic for today it's a very nice topic as I was mentioning before we are going to um To take a look at this one. Uh, pronunciations in numbers from 11 to 103. At the same time, we are going to practice expressing ages. ¿Cómo pregunto cuántos años tienes? ¿Cómo digo la edad de las personas? And that's it. In English, you know, it's very important. Pronunciation, okay? Mostly... Okay whenever we are referring to these topics. Por muy básico que lo podamos ver, el alphabet and even the numbers, es muy importante pronunciarlo, okay? Porque puede generarse confusión. I don't know if you remember when we were practicing giving emails, cuando dimos los correos electrónicos. Yeah. Algunos no pronunciaban bien las que el alfabeto pueden decir a teacher pero eso es muy básico eso para qué lo estamos viendo pero no saber deletrear un correo puede llevarnos a algún problema yeah. no saber deletrear su nombre you know it can be a very um, big mistake you know so this is why we need to practice teacher ya vimos ese tema ya no lo vuelvo a practicar no practíquenlo siempre you need to practice okay yeah. Un amigo dice, oh. nos conceden, están, te, te, te dan, pides el número de, número de IT, nombre, yes. el nombre, 
y tienes que, y hay veces que los nombres son tan parecidos que se confunden. Y él se confunde y, y hay que, que ya es de año. Exactly, yes, it happened to me the same, right? Lo más difícil para mí era entender um, direcciones mm -hmm. y números de teléfono. It's very hard, muy, muy difícil. So that's why we're going to practice. Aquí son bien difíciles. Yes, right. Sí, so mi, you, practicar el, el, o saber <laughs> dar un acto es eh, algo complicado. It's very hard, exactly. Yeah. Mira, so que queda por el palito de mango. Ah, but that is in Spanish. Ahí entendemos, <laughs> but in English, it's very hard. So, you know, syllable stress. Este es nuestro primer punto. Tiene mucho que ver con lo que vamos a cubrir, los numbers. Syllable stress. En inglés tenemos esta palabra, stress. No tiene que ver con estoy estresado, no nada que ver. Stress es the intonation. La entonación, la acentuación que hacemos. Remember that we don't have um, what we call in Spanish tildes. No tenemos tildes en inglés. Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo lo voy a pronunciar? With this one, with the stress. El estrés. Okay, la entonación tiene que ver con eso. Let's listen to some examples so we can practice, ¿ok? okay. Here we go, class. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one. Okay, let's stop here. What did he mention? There are, how many? ¿Cuántas existen? There are two simple rules. That's it. There are two simple rules about intonation. Tell me, Esmeralda. Yo no, no sé por qué, pero se me puso negra la pantalla y no escuchaba si dijeron algo. Okay, let me, vamos a compartir nuevamente. Don't worry. Hay dos reglas simples de pronunciación, de acentuación, más que todo. There we go. Listen to the first one. Word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Okay, one word only has one stress. And that's it. Una palabra solo puede tener lo que le llamamos stress. Okay. Ya vamos a identificar cómo sé a dónde va la fuerza mayor y en dónde baja mi fuerza de voz. Okay, here we go. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50. 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, let me go back to this picture. You may not be clear. So, as he was mentioning, there are two simple rules that we need to remember whenever we are pronouncing 
words. Sí, es simple. Número uno, una sílaba, perdón, una palabra solo puede tener un, una acentuación, en este caso un stress. And we are just going uh, to make emphasis only in vowels. Solo las vocales son las que llevan la mayor fuerza de entonación. In this case, listen. ¿Qué escuchen al yo pronunciar esto? 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. ¿Qué pueden notar al yo pronunciar eso? What do you notice? Let me repeat again. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. ¿Qué notaron? Que la palabra al final toma fuerza. Ah, ok. La palabra al final de un grupo de números. Pues, del, el ajá. primero que yo pronunciaba, ok. Ajá, todo toma fuerza al final. ¿Y qué pasaba con el segundo número que leía yo? Pierde. Ah, ok. ¿Es más suave la pronunciación? Sí, sí. O en este caso, al inicio de la palabra lleva su fuerza de voz. Ok, that's it. There we go. So, how do we pronounce numbers? It's very easy to learn and how to pronounce numbers. Aquí tienen un video que pueden repasar los números. If you go to YouTube, there you are It's going to find a lot of videos with pronunciation, you know? But right now, we are just going to listen. Y vamos a ver, right now. Let's listen. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. Okay, but you know, we are going to leave this conversation for later on. Vamos solo a escuchar los números. Here we go. Forget about this conversation right now. Okay. Here we go. Listen and repeat. Okay, just listen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice. Okay. There we are going to practice. So look what we have here. I have the same information here. Coach, And we are I going to... What is it? Uh, cuando pronunciamos, en este caso, el 100, eh, digamos, el 101, que es 101, podemos yeah. eliminar el N y solo decir 101. Yes, this is optional. That's um, why we have this in parentheses. Mm -hmm. You can oh. say 101. Or it. if you want to say 101, it's okay. It's correct. Okay. Oh, okay. So Thank let me, yes, that's okay. Muy buena observación. But don't worry. Vamos a empezar ahorita con el 11. Um, do you remember the pronunciations from numbers? Um, Ah, from zero to ten. ¿Se acuerda la primer clase? No, it was not the first class. No recuerdo qué clase fue. Yes. But we were practicing numbers from zero to ten. ¿Se acuerdan eso? Yes. Yes. Who can um, say the numbers from zero to ten? ¿Quién los pronuncia? Vamos a ver cómo los. 
De 0 a 100. No, from 0 ah, to 10. Yes. To 10. Ah, yes. Sorry. <laughs> Don't worry. Um, I can if you want. Okay, sure, go, Marlon, and things and things brand, okay. Oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Ah, okay, okay. Por ahí escuché unos que le falta un poco de acento, but don't worry, that's okay. Esmeralda, can you try? Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Okay, eight. Eight, eight, nine, nine. 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 Eso dos. Eight, nine. So after 10, we are going to find this number. 11. E, E. 11. Okay, E. Mm -hmm. Porque 11, not really. Aquí suena como E, como email. Esta es suena como E. 11. And then we have 12. 12. 12. Mm -hmm. That you're going to listen to this sound. Suena como una F por ahí. 12. 12. 12. Yes. 12. After that, we are going to find a group of numbers that they have something in common. You know, we are going to take these numbers together. Why? Because they have something in common. ¿Qué tienen en común? What do you see that they have in common? Terminan con la, con la misma palabra, digamos, el mismo vocal. Okay. Letra All of them are going to finish with this expression, teen. Mm. Y así mm. se les conoce, mm. ¿saben? Los teen numbers. Teen numbers. numbers. Así se les llama. Teen numbers. Teen number. numbers. Teen numbers because... All of these numbers are going to finish with the same expression or with the same pronunciation. Miren, teen. Teen. Huh? So, the pronunciation in this case. Pero, let me show you. Estamos aprendiendo you. otro número. Wait, wait, wait. Vamos a cambiar de color. With red. Teen. Quiero que vean algo la pronunciación. Primero nos vamos a enfocar en pronunciación, ¿ok? Luego otros detalles. In this case, whenever you see the expression teen, listen, 13, 14. ¿A dónde encuentran la mayor, mayor fuerza de voz? En teen. En teen. Vean que estoy haciendo, estoy dividiendo mi palabra en dos sílabas. Two syllables. Divido en dos sílabas, ¿ok? Entonces, la expresión teen va a llevar la mayor fuerza de voz, ¿ok? Es como que sube. Miren. Thirteen. Y va para arriba la fuerza de voz. Thirteen. Fourteen. 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 ¿Mm? 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Okay, uh, can you repeat the, how do you pronounce the 13, please? Okay, don't worry, ya vamos a comparar. This is TH sound. Ese sonido sí lo tenemos en español, pero no lo usamos. The TH sound, you know? Third, 13. Third, 13. Third, third, 13. Third, 13. We, we have it, you know, lo tenemos, pero no lo usamos. For example, look at this one. Elisa. Elizabeth, decimos nosotros. Y la H es muda, dicen, claro, ahí no suena. Pero en inglés sería Elizabeth. Elizabeth. Lisette, okay. decimos nosotros. Lisette. En inglés cambia. Esa H sí tiene sentido. Sí tiene un sonido también. Right? So in this case, 
whenever we have the number third, thirteen. Thirteen. Tiene una pronunciación la H. Ok. Richard, pero la pronunciación de la H más que todo se da en combinación con la T. Exactly. Y, Ajá, eh, o sea, porque al final sigue siendo muda, ¿no? En inglés no, también, really, igual no, que en español. Inglés, no, en inglés tiene sonido. Algunas veces suena como J incluso. J. Ah, ok. J. Hello. Hello, exactly. No decimos E. Hi. Hello, hi. hi. J, exactly. Oh. En inglés sí tiene sonido la H. Okay. Okay. En español, no. Ok, ya tenemos los teen numbers. No olviden, del 13 al 19, teen numbers. And after that, you are going to find another group of numbers. Que okay, a eso le llamamos ten, ten numbers. El 20, 30, 40, hasta el 90, right? So you can listen. Algunas veces pueden encontrar esto. The teen Okay, ten and ten numbers. Sí, los agrupan. Okay, the ten numbers. Y ya vamos a ver para qué me sirve en pronunciation. Here we have the first one. Twenty. 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 Okay, twenty. Sería en British, en británico. But we are learning American pronunciation. <laughs> okay, 20. Who's that baby? 20. 20. 20. 20. 20. And after that, we have the number 20. And we are going to add 1, 2, 3, and so on. Hasta el, hasta el 9, miren. 21. 22, 23, 24, y así hasta llegar al, al 9, ¿ok? En este caso, 29, ¿ok? 26, 27, 28, y 29, ¿ok? Ahorita estamos repasando pronunciation, ¿ok? Ya vamos a ver la escritura. So, 20, 20. 8, 20. And then we have... 30, 20, 30, 20, 30, okay, and then we have 40, 20, 30, 40, 50, 50. Siempre, la, siempre la, la cuestión de la T se elimina en esos, en esos pronunciaciones. Not really, solo en el 20. Y en el 30. Les voy, les voy a agrupar ahorita los nombres, ¿ok? Ok. 20, ahí no decimos 20. 30, suena como R nada más. 40, tampoco suena la T. Pero miren, 50, ahí se suena. 60, se suena. Okay. This one. Este sabe que podrían escucharlo como 70. 70. Algunas personas dicen 70. 70. Ok, your microphones, please. Sus micrófonos, chicos, porque si sí es pronunciación, para que escuchemos mejor. 70, 70. 80. 90. Vaya, entonces solo el 20, 30, 40. Ok, I'm so sorry. Vamos a silenciar un ratito por ahí. 20, 30, 40. Ahí suena como una R. Right. Como nosotros en español le decimos 20, 30, 40. But look at this one. Miren estos otros. ¿Cómo suenan? 50. Aquí sí suena la T. 50. And then we have 60. We can say 70. Algunos dicen 70. 70, that's all right. 80. ¿Qué pasa con el 80? ¿Decimos 80 o 80? 80. ¿En qué grupo 80. lo pondrían entonces? Pongámoslo aquí con el verde. Que suena como una R. 80. And then we have 90. So 20, 30, 40, 80 and 90. Suenan como R. Y luego tengo... 50, 60, 70. Suena una T. Ahí está el grupito. 
after that we have one hundred. 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 No hundred. 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 Que esto suena. Hundred. No confundir con hundred. Hunger. Hunger. Okay. One hunger. Uno hambriento. No. One hundred. One hundred. Como estábamos diciendo al inicio. And we can say one hundred and one. Or you can even say one hundred one. 102, 103, 102, 103, ¿ok? Ok. Great. Eso es con pronunciation. Vamos con algunos tips de escritura. For example, this is what you need to avoid. No confundamos el número 4. Look, forward. 14. Forward. Y le agrego, sí. fin. Pero oh, miren el 40, sí. el 40. ¿Qué pasa con el 40? Forty. Quito la letra U, ¿ok? Mm -hmm. Nunca hagamos esto, 40. No, incorrect. Acuérdense, le quitamos la U, 40. 40. So, 40. And 14, yes, van a encontrar una letra U. Okay. Look, four, 14. But in the case of number, el 40, 40, okay, no se incluye. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esto, el dash. ¿Cómo decíamos guión en inglés, se acuerdan? Dash. Underscore. Ese guión no. bajo. No. Dash. 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 Okay. Ya se las había dicho. Dash. Escrituras. 20. Dash. Dash. And then we have one. 20. Two. Eso es para escritura, ¿ok? Incluye un dash. Y así. En el caso de los 100 en adelante, sería one hundred. Y quiero poner 111. Pongo 100 y luego hasta acá va el dash. 100. Ahí hasta ahí va mi guión. Ok. okay. Right? Eso es para escritura. Y teacher, y se lleva el end, ¿será que lleva un dash? No. Not really. Aquí la función lo hace el end. Mm. 100. Es un conector. Mm -hmm. Exactly. And connection. Connector. Connector. Okay. It's a connector. Entonces el dash, en este caso, lo está eh, sustituyendo el end. ¿Ok? Eso es con escritura. Questions. Preguntas sobre los números. Numbers. In pronunciation and in spelling. They have a question. <laughs> okay, go. Uh, how do you pronounce data? Okay, 30 ahorita. So first, primero les envío esta screenshot antes de perderla, okay? Here we go. Vaya. Ahorita, a pronunciation, y ustedes van a practicar también. But first, I need to check the attendance list. Here we go. So please, say here or say present. Just give me one second. Okay. Um, ok, just give me one second. Grupo de 9 a 10. Uh -huh. Aquí estamos, ¿qué estamos? Blanca Marleni. Present. Ok. Um, Elmer O'Kelly 
Present teacher. Okay, Kelly, Gabriel, José. Present teacher. Okay, Gabriel, Yvette Esmeralda. Present. Excellent. Jaime Elías. Jaime Elías creo que mandó un mensaje ahí que really? no se podía conectar. Ok, please, alguien que revise y me ayude ahí. Janet del Carmen. Present. Excellent, Janet. José Adonai. Present. Ok. José Dagoberto. Sí, present. Ok, Dagoberto, José Luis Martínez. Juan Carlos Maravilla. Present teacher. Excelente. Juan David Madrid. Present teacher. Excelente. Juan Francisco Guerrero. Present teacher. Ok, Julita Guadalupe. <laughs> Who's singing? ¿Quién está cantando, chicos? Julie Julie, Julie, Julie dice que sí la sacó, la sacó de, de, la, de la plataforma. Really? Pero... La sacó. Yes, allá en WhatsApp está escribiendo. Okay. Mm -hmm. Karina Jamilet. ¿Cómo siguió, Karina? Ya se siente mejor, Karina. Tengo mala conexión y se me está cortando. Ah, ok. Ah, ok. Ah, chulita. Catherine Stephanie. Kimberly Michelle. Excelente. Sorry, teacher. No olvido. No, 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 no. Ok, Catherine, don't worry. Crisia Lorena. Mariela Alejandra. Marina Esmeralda. I'm here. Excelente. Marlon Josué. I'm here. Great. Marvin Noel. I am here, teacher. Okay, Melquisedec Marín. Present, teacher. Excellent. Oscar Ernesto. Oscar Ernesto Rivera. Raquel Ibet. Present, teacher. Okay, Reina Isabel Martínez. Present. Okay, Reina, Reina Isabel Pineda. Present, teacher. Very good. Roberto Antonio. <laughs> Present teacher. Okay, Talia Alexandra. <coughs> okay, there you are. Victor Alex. I'm here, teacher. Okay, Victor and Vilma Spratt. Present teacher. Okay, Vilma, excellent. So let's move on to pronunciation practice right now. Vamos a ver, eh, les decía eso. Eh, los thing numbers tienen una pronunciación y los thing numbers they are going to have a different pronunciation right so here we go ok, here you have the picture antes que se nos pierda la picture there you have it Yes, send the WhatsApp, please. I did it. Okay, did you get it? Yeah. Yeah. There we go. Okay, let's go back to the PowerPoint presentation. Look what we have here. I was mentioning that we have this pronunciation. Los thing, thing numbers, los podemos sílabas, okay? Y la fuerza de voz cae o recae, mejor dicho, sobre la segunda sílaba. For example, we have thirteen, thirteen. But in the case of the ten numbers, del 20 hasta el 90, look, vamos a tener esta pronunciación al inicio de la palabra, en la primera sílaba. Thirty. Very, okay. Thirteen, thirty. Right. 
Right. Now, in this case, 16. 16. 17. 7. 18. 8. 8. 8. 8. So let's practice right now. Practiquemos. Think numbers. Acuérdense en teen. Tuve la pronunciación. Here we go, class. 13. Everybody. 13. 14. 15. 15. 15. 15. Uh, once again, I escuché 15. No, 15. 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 20, Es como que digan nine y luego ri. Se va para abajo la pronunciación. Right? And that's it. ¿Pueden ver la diferencia ahora? Yeah. 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 Tell me, Esmeralda. Yeah. Dice Yukimi que no puede entrar a la, a la clase que entra y no le conecta y la saca de un solo. Uh, so in this case, it's her internet connection. So internet está fallando. So class. Recuerden que en esos casos, eh, igual la clase queda grabada en la plataforma y pues esperemos de que pueda resolver lo de la conexión. Ok, how do you pronounce this one? Sure. One more time. Oh. 13. No, this is 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Para, para cobrar. cobrarles el dinero. ¿Cuánto yeah. vale? Ah, 16, me dicen ustedes. Yeah. Ah, les van a dar cuánto, ¿no? 60. You're going 60. to get this. Yes. Right? 60. 60. Yes, 60. 16 dollars. So, this is the real problem. Cuando el dinero, ahí va. Ahí tengo que pronunciar bien. Ok, practiquemos. How do you wow. pronounce this one? Hmm. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. Nos corregimos entre compañeros, apoyándonos, ¿de acuerdo? Para que podamos mejorar la pronunciación. I'm going to give you five minutes. Please go to WhatsApp. There you are going to find the picture. And then we come back. Lo voy a estar escuchando a todos, ¿ok? Here we go. Okay. Let's work in pairs. So you can listen to your class. Here we go, class. Five minutes and then we come back. Ah. 
Okay, I'm still missing Juan Francisco, Vilma, Yvette, Catherine, and Kimberly. Go with your classmates, please. Excellent. Did you get the invitation? Yes, it's been De la sala. Okay, let me see. Aquí estoy, aquí estoy. ¿En qué sala estaba? In the six, right? No, sé. yo creo yes, que it was number six. So let me send you to. A mí me sacó de la sala también, teacher. Estaba en la trece. Really? Vaya, vamos a ver. Go to. Vamos acá. Okay. Catherine, okay. let me send you a different. Catherine, Catherine, aquí está. Okay, go, Catherine. Juan okay. Francisco, igual, si tiene problemas puede quedarse acá y practicar con Vilma, por ahí veo a Vilma, ok, don't worry. Ok, Vilma y Beth en Juan Francisco, creo que no pudieron accesar, ¿verdad? Ok, escuchémoslo, quiero escucharlos, let's go Juan Francisco. Let's practice pronunciation right now. That's the, the team number, ¿verdad? Ajá, desde okay. el... ¿Cuál teníamos? El 11, 11. Vamos, yo escucho. Go, please. Okay. 11. Igual. 15, 14, 16, 16, 17. 18, 19, 20. Ok, Juan Francisco, wait, acordémonos. ¿En dónde iba la fuerza de voz? En el teen, o sea, sube teen. esa pronunciación. 16, no, 16, okay. 17. 16. Otra vez, one more time, Juan okay. Francisco. Bueno, 11, el 12, ¿cómo se pronuncia? 12, 12. 12. 12. Mm -hmm. uh, 12, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14 excelente, 15, ahora sí, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Esmeralda y Beth Esmeralda. Apóyense entre ustedes tres ahorita. Ya voy a regresar para escucharlos, ¿ok? Remember, teen. Teen es el que sube. Teen, ¿ok? Excelente. Continue practicing. Okay. ok, did you finish? Karina en Melquisedec. Ok, let me listen to you. Bueno, es que casi no le, no le escucho muy bien, eh, teacher. ¿A, ¿A mí o a Karina? No, a Karina. Ah, ok. Es que tengo mala la señal. Oh, ok. Ando un poco mal de la garganta, entonces la pronunciación no me sale bien. Ok, don't worry. Es verdad, Karina ha andado enfermita. Vamos a ver. So... Here we go. Vamos a ver Melquisedec. Let's try right now. Let me listen to you. Lo escucho, Melquisedec. Um, comienzo con cuál, Eleven. 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 Twelve. Thirteen. Ah, acuérdense. Thirteen. Thirteen. Mm -hmm. Exactly. Fourteen. Great. 
15, 16, 17, 18, 19, y 20. Excelente. Okay, continue. Twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five, twenty six, twenty seven, twenty eight, twenty nine, thirty. Okay. Esa es una Ah, uh, ferry. 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 Uh -huh. Ferry. Ajá, no suena como I esta. I, ahí, ahí es que nos confundimos. Tirti, no. Es fer, ajá, como es. Muy bien. Ferry. 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 Y la T se elimina el sonido. Solo es como la R Ferry. y. Ferry. Y la I. La I. Ferry. Uh -huh. Ferry. Ferry. Continúa. Forty. Fifty. Sixty. 70, 80, 70. Nine, y ese sería 90. Vaya, acordemos, 70, ese seven, y el 90 también, 90. 90, 70, 80, 90, 90. Ok, continue. 100. Excellent. 101. Yes. One hundred two. One hundred three. Okay. Karina, veamos si podemos los things. Solo los thing numbers. Quiero escuchar. Okay. Okay. Uh, Sixty-one. Sixty-one. Sixty-two. Sixty-three. Sixty-four. Sixty-five. Sixty-six. Sixty-seven. Eighteen. 19. Ok. 18, 19. Ok. Solo estos dos. Ok. 18, 19. Excelente. Ok. Creo que estamos bien 18, con la pronunciación. Excelente. Mm -hmm. Muy okay. bien. Ok. Continue practicing. Oh, no. All right. Time is almost over. La clase se va bien rápido, chicos. Vamos a la sala principal ahorita. Excelente job. Mm -hmm. Five, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, uh -huh. twenty-nine, nine. Excellent. Sixty. Continue, Vilma. Continue. Sixty. No pierde el impulso. Continue. Forty. Okay. Sixty. Fifty. Sixty. Sixty. Seventy. Okay. Eighty. 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 Okay, one more time. Eighty. Eighty. Nine. Ninety. Ninety. Uh -huh. On a... So one. One hundred. One hundred. One hundred. One. 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 Ay, no, no lo puedo no, pronunciar. Don't worry. Claro que podemos. One more time. One hundred. One hundred. One. One hundred. One hundred two. One hundred three. Three. Okay. Don't three. worry. <laughs> Excellent job. You know. Olvídense el no puedo. Claro que podemos. I can do it. Yes, I can. Yes, I can. Rétense ustedes mismos. Lo voy a repetir si es posible 100 veces hasta que lo pueda hacer. Se puede, claro. Can do it, I can do it. I can do it. Esa es la cuestión. Que ¿eh? es, es, primera, es primera vez que, que escucho ¿Sí? la cuestión de esta de entonación. Really? Siempre, así, sí, siempre uh -huh. ha sido la cuestión de que me enseñen los números, pero es... Así es como, a como salga, ¿no? Ajá, pero si se fijan, <risa> todo tiene una lógica. Eh, yeah. Siempre trato de darles a entender de dónde viene. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer, yeah. las yes, no questions. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué 
sé o cómo identifico cuáles se responden con sí, ¿no? Y bajo esa lógica es más fácil comprenderlo. Es más fácil, es que pues, estamos aprendiendo un idioma, porque a veces les hablo español porque estamos aprendiendo un nuevo idioma. No podemos aunque, aprenderlo aunque, totalmente en inglés. Aunque, I know, aunque, right? aunque ¿Ah? sinceramente, o sea, yeah. ahora incluso con la explicación que se da en inglés, ahora sí la entiendo, digamos, un poco más. That's perfect, you know? I really like that, you know? So please, don't be afraid. No tengan miedo. I'm sorry, Vilma. Ahí tenemos a alguien cantando. En inglés ya está cantando. Yeah. No tengan miedo de equivocarse. You know, that is the process. You're going to do it. Right. So before we finish, It's we still have four minutes, I guess. How do we ask um, about age? ¿Cómo les pregunto de su edad? Don't worry. Esa es una pregunta que viene en otra clase también. So we are just going to cover this, this single How question are you? right now. How are you? Mm, not really. No es how are you. Muy similar. How are you? How are you? Look, it's very similar. Muy similar a how are you. Muy, muy similar. How old are you? So please. Porque a veces les digo, no usemos el traductor. No. Tenemos que traducir literal. Why? Porque Porque no estaríamos que diciendo. Es que, es que, es que, es que españolizamos que en inglés. Eres. Exacto. Que tan viejo eres. Se van a ofender las chicas o los chicos ahí. Que tan viejo eres. Come on. No. Por eso es que no debemos traducir literal. In this case, es qué edad tienes. Cuántos oh, años oh, tienes. Oh, right. A mí, a mí me lo habían enseñado con Jerms Old. Es uh, How old are you? ¿Cómo, cómo iría con your soul? Esa es la respuesta. Okay. Esa es la oh, respuesta. Okay. So, okay. how old are you? 25. Okay. I'm 20 years old. How old are you? Porque okay, van a aprender algo más también. You? you know, para sonar más natural en inglés, es raro que escuchen esto. Okay, for example, how old is the teacher? ¿Cuántos años creen que tiene la teacher? How old is the teacher? Um, 24. Uh, not really, not 24, not 30, no. 25? Not 25, not 22, no. 28. More or less? More, more, more than 28. Okay. 25. Asking. No, come on, don't say 50, come on. I'm 30. 35. I'm 32, no, 32. 32. So? Para sonar más natural incluso, decimos I'm 32, y ahí se acaba. Pero yeah. la forma en que todos lo enseñan es I'm 32. Oh, yeah. okay. Porque estamos aprendiendo la estructura, por eso es que les enseñamos a, a, así. Porque wow. es, yo he escuchado que a veces forma solo dicen bien. el número. Exactly, I'm 32 or 32. No, Pero sería ya muy, muy you? informal. 25, okay. Exactly. 25. Pero si queremos usar la gramática correctamente, ah, sujeto, verbo to be, entonces aquí está. I'm 32. Y suena oh. muy natural. How old are you? I'm 32. Of course, claro, okay. se puede escuchar sobre la respuesta del okay. número. Right, it's acceptable. So, okay, para no sonar... Really, wow, gracias. De 16, de no, no. Yo la veía como de 22. Really, also I still look young, now, but I am 32, you know? So, how old are you? Les pregunto y ustedes me responden, I'm, y luego su edad, ¿ok? How old are you? Hagamos unas cuantas prácticas, tenemos dos minutos. Okay. Catherine, Stephanie, how old are you? I am 22 years old. Okay, you're 22. Juan Ooh. David, how old are you? She's so 40. Nice. I am What? 40. You're 40? Okay, <laughs> yeah. how are you? Hi, teacher. No. Hi, Kelly. Okay. Uh, <laughs> I am uh, 26. Okay, Kelly, okay, how are you? 
<laughs> How fine. are you? I am fine. Ah, I'm fine. you see, I'm not asking how old are you. So, how old are you? I'm 20. 25. Kelly. How old are you? 26. How old are you? I am. Perdón, dice, ¿cómo fue la pregunta? Ah, muy bien, qué bien. ¿Cómo me aseguro que me está preguntando? No le entendí. ¿Qué puedo decir? Ah, puedo decir can you repeat? Claro, aceptable. Can you repeat? Or I'm you sorry. I'm sorry. Repeat sorry. The, you repeat. your question uh -huh. okay. again. Muy so, bien. So, no tengan miedo de preguntar. Claro que se puede hacer. So, okay. A Kelly, lo siento, va a decir a Kelly que le hemos agarrado contra él. No, no, no. Fue al azar. How old are you? <laughs> ya no voy a participar. How old are you? How old are you? How old are you? Muy bien. Eso me encanta. Vaya, mientras escribe, Janet del Carmen, how old are you? Um, 23 years old. Okay, interesting. Marvin, how old are you? Marvin Noel. I am 34. 34. Years old. Oh, interesting. Kimberly, how old are you? I'm um, 22 years old. You're 22? Okay. Victor, how old are you? I'm um, uh, 34. How uh, old You're 34? Okay, interesting. Roberto Antonio, how are you? Um, I'm... 32 year old. Really? How are you? ¿Cómo estás? Ay, chicos. Espérense, le dije, no confundamos. Ven lo que les puede pasar con alguien más. How are you? How old are you? Son muy similares. Repasen esto, por favor, para mañana. Sí. How old are you? Es mi edad. How old are you? How are you? Sí, yo sé, puede pasar, sí. claro que sí. Esa, esa era la intención de la pregunta, ver si la distinguíamos. Qué buena luna me sentía. <ríe> no, chicos. Hey, class, ¿cómo estamos? Tengo 32. ¿ah? ¿Qué es eso? Hey, how are, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Estoy bien. No, no tendría lógica, ¿ok? So, please, practice. Practiquen esto para mañana y así les voy a ir a dejar. Cualquier momento de la clase la pregunto, ¿ok? Repasemos todo lo que hemos visto. Okay. Thank you, class. Have a good night. Okay. And have sweet dreams. Sueñen en inglés, por favor, ¿ok? En In inglés. En español ya no. I am teens. I am teens. Sweet dreams. Con la, con la pregunta esa me voy a quedar. Ok, traumado, dice no, Roberto. No era la intención. Good night, okay. teacher. Good night. 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 Good